എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനെ തുടർന്ന് ശുദ്ധികലശം നടന്ന തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാൻ എ ബി ബി പിയും രംഗത്ത് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് മുപ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ ജില്ലാ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ പുറത്തുവിട്ട വിവരം ഇവരിൽ കൂടുതലും പെൺകുട്ടികളാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ കോളേജിൽ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാത്തത് പ്രാണഭയം കൊണ്ടാണെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇടതുപക്ഷ സംഘടനയായ എ എസ് എഫിന് പോലും പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ക്യാമ്പസിൽ എ ബി ബി പി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം സംശയം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മർദ്ദനമേറ്റത് മൂലമുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ എ ബി ബി പിയുടെ സാന്നിധ്യം കുറഞ്ഞുപോയെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് കോളേജിൽ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാനുള്ള നീക്കം എന്നാണ് അറിയുന്നത് എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മർദ്ദനമേറ്റത് മൂലമുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിൽ എ ബി ബി പിയുടെ സാന്നിധ്യം കുറഞ്ഞുപോയെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് കോളേജിൽ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാനുള്ള നീക്കമെന്നാണ് അറിയുന്നത് എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഉത്തരക്കടലാസുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം കനപ്പിക്കാനാണ് എ ബി ബി പിയുടെ നീക്കം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്ന ക്രമക്കേടുകൾ സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഇതിന് കൂട്ടുനിന്ന് അധ്യാപകരെ പുറത്താക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച മാർച്ച് നടത്താനും എ ബി ബി പദ്ധതി ഇടുന്നുണ്ട് സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന വിഭാഗത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഏറെക്കാലത്തിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെ എസ് യു കോളേജിൽ യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ കെ എസ് യു നടത്തി വന്ന സമരത്തിനിടെയാണ് പുതിയ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത് അമൽ ചന്ദ്രനാണ് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ക്യാമ്പസിന് സർഗാത്മക സംവാദങ്ങളുടെയും ചർച്ചകളുടെയും കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി ക്യാമ്പസ് അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കെ എസ് യു ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത് കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐ ഭാരവാഹികളായ ശിവരഞ്ജിത്തും നസീമും പ്രതികളായ കത്തിക്കുത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിന് കോളേജ് അടച്ചിട്ട ശേഷം ഈ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് വീണ്ടും തുറന്നത് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടിനാണ് കോളേജിലെ അവസാന വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന അഖിൽ ചന്ദ്രനെ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കൾ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചത് ഇതിനു പിന്നാലെ ഇവരുടെ വീടുകളിലും എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫീസിലും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സർവകലാശാലയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകളും വ്യാജസീലും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഈ സംഭവത്തിലും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് സംഭവത്തെ തുടർന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഏകാധിപത്യം ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു ഇതിനിടെ സംസ്ഥാനത്തെ കോളേജുകളിൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് കേരള ഗവർണർ പി സദാശിവം ആവശ്യപ്പെട്ടു വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾക്കും വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കുമാണ് നാം പ്രഥമ പരിഗണന നൽകേണ്ടതെന്നും നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കലാലയങ്ങളിൽ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കലാലയങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട സമാധാനം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും വിദ്യാർത്ഥികളും ഇതിനായി ചർച്ചകൾ നടത്തണമെന്നും ക്യാമ്പസുകളിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ തിരിച്ചറിയണമെന്നും ഇത്തരം ശക്തികളെ പുറത്തു നിർത്തണമെന്നും ഗവർണർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ അക്രമ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഗവർണർ നേരത്തെ ഇടപെട്ടിരുന്നു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറോട് ഗവർണർ നേരിട്ട് വിശദീകരണവും തേടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ അക്രമ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഗവർണർ നേരത്തെ ഇടപെട്ടിരുന്നു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറോട് ഗവർണർ നേരിട്ട് വിശദീകരണവും തേടിയിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കലാലയങ്ങളിൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം വേണമെന്ന നിർദ്ദേശവുമായി ഗവർണർ രംഗത്തെത്തിയത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്